பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் ஃபோர்த் யூனிட் பம்ப்ஸ் இதில் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவை ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் இஸ் அண் ஏர் வெசல் அண்ட் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் இட் இப்போ இந்த ஏர் வெசல்னால் என்னங்கிறத சொல்லணும் டெஃபினிஷன் மாதிரி அதனுடைய பர்பஸ் என்ன எதுக்காக இது ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப்ஸ்லாம் வச்சுருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் இப்போ இது வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் ஒரு டூ மார்க் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு இது வரலாம் அது தவிர ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிற அந்த இன்டர்வியூஸில் வந்து அவங்களுக்கு ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப்னு நினைவு வந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக இதை தான் கேட்பாங்க வாட் இஸ் ஏர் வெசல் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் இட் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் கூட இதில் கேட்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த இதை பார்ப்போம் ஏர் வெசல் அண்ட் ஏர் வெசல் இஸ் ஏ க்ளோஸ்டு சேம்பர் கண்டெய்னிங் கம்ப்ரெஸ்ட் ஏர் இன் த டாப் போர்ஷன் அண்ட் லிக்யூட் அட் த பாட்டம் சேம்பர் இப்போ இந்த தான் ஏர் வெசல்ங்கிறது ஏர் வெசலுக்கு வந்து திக் வால் சேம்பர் திக் வால்டு சேம்பர்னால் நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் எல்பிஜி கேஸ் வருது இல்லையா அந்த சிலிண்டர் பார்த்தீங்கன்னா கனமான ஷீட் மெட்டல் ஸ்டீலில் செஞ்சுருப்பாங்க அது மாதிரி இருந்ததும் கனமான ஷீட் மெட்டலில் செஞ்சுருப்பாங்க ரொம்ப கனமாக இருக்கும் இதில் ரெண்டு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் ஒன்று வந்து மேலே கம்ப்ரஸ்ட் ஏரை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் இது நட் போட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம் கீழே வந்து இதே மாதிரி டெலிவரி பைப்பு அல்ல செக்ஷன் பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறாப்புல ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் பாட்டம் போர்ஷன் இருக்கும் இதுவும் நம்ம போல்ட்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறாப்புல இருக்கும் இது தவிர நடுவில் இங்கே மேலே கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் இருக்குது கீழே லிக்யூட் இருக்குது இந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஏரையும் லிக்யூடையும் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டயஃபார்ம் இருக்கும் டயஃபார்ம்னால் என்னென்னு தெரியும் இல்லையா அது ஃப்ளெக்சிபிள் மெமரன் மெமரன்ங்கிறது வந்து இந்த இதை பொறுத்தளவில் பிவிசியில் இருக்கும் நல்ல பாலித்தீன் பாலி பாலிஸ்டர் இப்படி சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல்ஸில் இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அப்போ மேலே இருக்கிறது வந்து இந்த டயஃபார்ம்க்கு மேலே இருக்கிறது வந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் வந்து எப்பையும் இதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கீழே இருக்க லிக்யூடில் இந்த லிக்யூட் எங்கேருந்து வருது இந்த லிக்யூட் வந்து இப்போ செக்ஷன் பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால செக்ஷன் பைப்பில் இருக்கிற லிக்யூட் இதில் போகும் இங்கே டெலிவரி பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா டெலிவரி பைப்பில் இருக்கிற லிக்யூட் அதுக்குள்ளே போகும் அதுதான் அது லிக்யூடுங்கிறது ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டாவது இதை பார்ப்போம் அட் த டாப் தெர் இஸ் ஏ ப்ரொவிஷன் டு ஃபில் அப் த கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் இந்த இது தான் டாப்பில் ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக அட் த பேஸ் தெர் இஸ் அன் ஓப்பனிங் த்ரூ விச் லிக்யூட் மே ஃப்ளோ இன் டு த வெசல் ஆர் அவுட் ஃப்ரம் த வெசல் இந்த வெசல்குள்ளேயும் போகும் வெசல்குள்ளே போகிறதுக்காகவும் வெசல்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்காகவும் தான் இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குது இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான போல்ட்டு நட்டு போடுறாப்புல ஹோல்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகே இந்த இதில் வெந்த த லிக்யூட் என்டர்ஸ் இன் டு த சேம்பர் த ஏர் கெட்ஸ் கம்ப்ரெஸ்ட் ஃபர்தர் ஃபர்தர்னால் என்னப்பா ஃபர்தர்னால் அதிகப்படியாக மீண்டும் தொடர்ச்சியாக அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ உள்ள லிக்யூடு என்டர் ஆகுதுன்னு வை இதுக்குள்ளே லிக்யூடு என்டர் ஆகுது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால இது வந்து மேலே வரையில் இப்படி போயிடும் இப்படி போயிடும் அப்போ உள்ளே வர லிக்யூட்லாம் எங்கே போய் அக்கமுலேட் ஆகிக்கிடும் இந்த ஏரியா முழுவதும் இந்த வால்யூம் முழுவதும் போய் சேர்ந்துக்கிடும் அப்போ சாதாரணமாக இருக்கிறத விட அதிக வால்யூம் உள்ளே அது வந்து தேக்கி வச்சுக்கிடும் அந்த நேரத்தில் இந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் என்ன ஆகுது இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தது இவ்வளோ ஏரியாவுக்கு வந்துடுது அப்போ இது ஃபர்தராக அது கம்ப்ரெஸ் ஆகுது அதை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க உள்ள லிக்யூடு வரும்போது இந்த டயஃபார்ம் மேலே போகிறதுனால இதுக்கு மேலே இருக்கிற கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் வந்து ஃபர்தராக கம்ப்ரெஸ் ஆகுது அந்த லிக்யூட் ஃப்ளோஸ் அவுட் இந்த ஏர் வில் எக்ஸ்பேண்டு இப்போ இந்த லிக்யூட் ஃப்ளோ அவுட் ஆகுதுன்னு வை அப்போ என்னாகும் 
இந்த டயஃபார்ம் வந்து இந்த ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்துடும் அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிடும் இங்கே இருந்த டயஃபார்ம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கே வந்துக்கிடும் இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஒரு ஏர் வெசல் வாட் இஸ் ஏர் வெசல்னால் நம்ம இந்த இதை இந்த மூணு பாயிண்ட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஒர்க்கிங் ஆஃப் த ஏர் வெசல்ங்கிறது தனி நம்ம இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மாடியூலில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் பர்பஸஸ் மட்டும் சொல்கிறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏங்கிறதுல ஒர்க்கிங் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத அதில் நல்லா டீட்டெயிலாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த பர்பஸஸ் பார்ப்போம் டு அப்டைன் ஏ கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் லிக்யூட் அட் ஏ யூனிஃபார்ம் ரேட் இது என்னது கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் லிக்யூட் அட் ஏ யூனிஃபார்ம் ரேட்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து ஒரு ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் இதில் பிஸ்டன் இருக்கு இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே இது ரெசிப்ரோகேட் ஆகுது எங்கெங்கே ரெசிப்ரோகேட் ஆகுது அவுட்டர் டெட் சென்டர்லேருந்து இன்னர் டெட் சென்டர் வரையிலும் ரெசிப்ரோகேட் ஆகுது இப்போ இன்னர் டெட் சென்டர்லேருந்து அவுட்டர் டெட் சென்டருக்கு இந்த பிஸ்டன் அகண்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் பிஸ்டன் வந்து இங்கே உள்ளேருந்து வெளியே வரும்போது இது சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் இந்த சிலிண்டருக்குள்ள ஒரு பார்ஷியல் வேக்கும் க்ரியேட் ஆகும் அந்த பார்ஷியல் வேக்கும் ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக செக்ஷன் பைப்பில் இந்த சம்பில் இருக்கிற லிக்யூட் வந்து மேலே ஏறி வரும் அப்படி வரும்போது இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒன் வே வால் செக்ஷன் வால்வையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இதுக்குள்ளே வரும் அதே மாதிரி ஓடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு ஐடிசிக்கு இந்த பிஸ்டன் நகலும் போது என்ன பேர் டெலிவரி ஸ்ட்ரோக்னு நம்ம படிச்சுருக்குறோம் இந்த டெலிவரி ஸ்ட்ரோக்கில் என்ன நடக்கும் உள்ளே ஃபில்லப் ஆனது இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே ஃபில்லப் ஆன லிக்யூட் பூராமே எங்கே போகும் டெலிவரி பைப் மூலமாக போய் நமக்கு டெலிவரி கொடுக்கும் இந்த அளவுக்கு நம்ம படித்தோம் அது தவிர நம்ம என்ன படித்தோம் இந்த பிஸ்டன் வந்து இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கும் போது அதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இங்கே வரும்போது அதனுடைய சென்ட்ரு போர்ஷனுக்கு வரும்போது மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல மறுபடியும் இங்கே வரும்போது அது என்னவாக இருக்கும் மறுபடியும் அதனுடைய வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகிரும் இப்போ வெலாசிட்டிக்கும் இதில் இருக்கிற ஃப்ளோவுக்கு எது சம்மந்தம் இருக்காப்பா நம்ம கியூங்கிறது என்ன படிச்சுருக்கோம் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ கியூ சிக்வல் டு ஏ இன்ட்டு வி வெலாசிட்டி தான் நம்ம படிச்சுருக்குறோம் அப்போ இந்த பிஸ்டன் என்ன வெலாசிட்டியில் போகுதோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் லிக்யூட் உள்ளே இருக்கிறது வெளியே போகும் அதே மாதிரி இங்கே ஜீரோலேருந்து சென்ட்ரு போர்ஷன் வரையிலும் வர்றதுக்கு என்னது ஆக்சிலரேஷன் பேர் அந்த ஆக்சிலரேஷனில் இருக்கிற ப்ரெஷர் ஹெட்டு இதெல்லாம் நம்ம தனியாக டெரிவேஷன் எல்லாமே படித்தோம் இந்த ஆக்சிலரேஷனுக்கு பின்னால் போகிறது என்னது டிசிலரேஷன் டிசிலரேஷன் என்னது ஆப்போசிட் ஆஃப் ஆக்சிலரேஷன் தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் ஆக்சிலரேஷன் அதாவது வெலாசிட்டி மேலே வரையிலும் போய் கீழே ஜீரோக்கு போகிறது தான் டிசிலரேஷன் அப்போ டிசிலரேஷன் ஆகும்போது லிக்யூடை தள்ளாது அப்போ வந்து அதனுடைய ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும் இந்த வெலாசிட்டி கியூங்கிற வேல்யூ வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும் இதிலேருந்து வெளியே போகிற லிக்யூடுடைய வெலாசிட்டி எப்போயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது ஃப்ளக்சுவேட்டிங்காக தான் இருக்கும் இங்கே நமக்கு டெலிவரியில் பார்த்தோம்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு விட்டு விட்டு வர்றாப்பிலேயே கிடைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து சப்ளை கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆகும் யூனிஃபார்ம் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ வர்றதுக்காக வந்து எதை ஃபிட் பண்ணுறாங்க இந்த ஏர் சேம்பரை ஃபிட் பண்ணுறாங்க இப்போ பாரு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆஃபில் போகும்போது அதிகமாக லிக்யூடை தள்ளுது அந்த தள்ளும்போது ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூவை இங்கே மேலே போயிடும் எக்ஸஸாக இருக்கிறது எங்கே போகும் அது போய் இங்கே போய் கலெக்ட் ஆகி நின்றுக்கிடும் இப்போ ரெண்டாவது அடுத்த ஆஃபில் போகும்போது என்ன ஆகுது அதனுடைய கியூ வேல்யூ குறைஞ்சிருது இந்த வெலாசிட்டி குறைஞ்சதுனால கியூ வேல்யூ குறையுது அப்போ தேவைப்படுறத டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிறத வந்து ஏர் வெசலில் இருக்கிறது சப்ளை பண்ணி கொடுத்துருது அப்படி சப்ளை பண்ணி கொடுக்கறதுனால ஏற்ற இறக்கம் இல்லாமல் இந்த லைனுக்கு மேலே இருக்கிறதில் பூராமே யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ கிடைக்கும் அந்த இதுதான் இந்த இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே அதே மாதிரியே தான் இங்கே செக்ஷன் பைப்லையும் செக்ஷன் பைப்லையும் செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் வரும்போதும் ஜீரோ விளாசிட்டியிலேருந்து ஹை விளாசிட்டி வருது மறுபடியும் ஜீரோ விளாசிட்டிக்கு வருது அப்போ இந்த செக்ஷன் பைப்லையும் அதனுடைய ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது அதை இல்லாமல் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோவாக வைக்கிறதுக்காக தான் எதை வச்சுருக்குறோம் நம்ம வந்து ஏர் வெசலை ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறோம் டு சேவ் ஏ கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் இன் ஓவர் கம்மிங் ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் செக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி பைப்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா 
இந்த இதில் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும் அப்போ நமக்கு வந்து இன்புட் இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்பை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பவர் கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த பவர் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜினில் ஏறக்குறைய எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்ட்டு நம்ம குறைக்கலாம் ஏர் சேம்பர்ஸை நம்ம அதில் ஃபிட் பண்ணுறதுனால மட்டுமே நம்ம எவ்வளோ குறைக்க முடியும் எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் த இன்புட் எனர்ஜியை நம்ம குறைக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு தனி மாடியூலில் நான் போட்டு சொல்லியிருக்கிறேன் அதையும் பாருங்கள் ஓகே தென் டு ரன் த பம்ப் அட் ஹை ஸ்பீட் வித்தவுட் செப்பரேஷன் இதில் இந்த செப்பரேஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும்ப்பா எப்படி சென்ட்ரிஃபிகல் பம்பில் நம்ம வந்து கேவிட்டேஷனுங்கிறத கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்பில் செப்பரேஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் செப்பரேஷன்னா என்னென்னா இப்போ சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் போகுது அப்போ இந்த சிலிண்டரில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னோம் ஒரு பார்ஷியல் வேக்கூம் க்ரியேட் ஆகும்னு சொன்னோம் அந்த பார்ஷியல் வேக்கூம் ரொம்ப ஸ்பீடில் போகும்போது அதிகமாக வேக்கூம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இதுக்குள்ளே வர்ற லிக்யூட்லாம் அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கில் அதனுடைய ப்ரெஷர் வந்து வேப்பர் ப்ரெஷரை விட உள்ளே குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த லிக்யூடு வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் அதாவது எவாப்ரேட் ஆகும் எவாப்ரேட் ஆகும்போது கெவிட்டேஷன் ஆகும் கெவிட்டேஷனுங்கிறது என்னது பபுள்ஸ் ஏர் பபுள்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அப்போ அந்த ஏர் பபுள்ஸ் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா இந்த இதில் இருக்கிற டெலிவரி பைப்பில் இருக்கிற ஃப்ளோ வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கிறது ஃபுல்லாக பபுள்ஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஏர் பபுள்ஸ் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா சில சமயங்களில் ஃப்ளோ கூட இருக்காது ரொம்ப விட்டு விட்டு போகும் செப்பரேஷன் இருக்கும் ஒரு டெலிவரிக்கு அடுத்து இன்னொரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் வாட்டர் டெலிவர் ஆகும் அந்த டெலிவரியை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதே மாதிரி செக்ஷன் பைப்பு நம்ம ஃபிட் பண்ணோம்னா இந்த இதிலேருந்து வர்ற வாட்டர் அல்ல லிக்யூடு வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளோ அதனால் இங்கே வந்து அந்த செப்பரேஷனுங்கிற இது வந்து நம்ம தாராளமாக அவாய்ட் பண்ணிடலாம் செப்பரேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம ஹை ஸ்பீடில் இந்த பம்ப்பை ரன் பண்ணலாம் இதே மாதிரி செக்ஷன் பைப்பில் ஒரு ஏர் வெசலை ஃபிட் பண்ணால் தான் அது முடியும் அல்லாட்டினா ஹை ஸ்பீடில் நம்ம ரன் பண்ணோம்னா இதுக்குள்ளே ஏர் பபுள்ஸ் க்ரியேட் ஆகி ஃப்ளோவில் வந்து செப்பரேஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதனுடைய ஒர்க்கிங் இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு மாடியூலில் பார்ப்போம் எப்படி இந்த ஒர்க் சேவ் ஆகுதுங்கிறத இன்னொரு மாடியூலில் நம்ம பார்ப்போம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் என்னுடைய மாடியூல்ஸை படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு சு நீங்கள் வரிசைக்கிரகமாக படித்து முடிச்சுருவீங்க இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்றா நீங்கள் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் கவர் ஆகாது ஆனால் நான் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிறாப்பில் வரிசையாக தான் போட்டுகிட்டே வர்றேன் அதனால் என்னுடைய மாடியில் வரிசையாக நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் அப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப எளிது எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே See you students thank you